喜欢吃香蕉，是猿猴类里最会唱歌的一颗。你们猜猜看，我们长臂猿和猴子有什么不一样呢？猿类跟猴类，那长臂猿就是我们最小型的猿类。呃，其实尾巴呢，主要就是猿类跟猴类最大的区别。像猴类，像我们台湾猕猴，或者是我们的黑冠猴之类的，它就有一条尾巴。那猿类呢，因为古老的演化，那在演化之后呢，就成为了另外一个分支，所以尾巴就渐渐的没有了。那像红毛猩猩、还有黑猩猩，还有我们长臂猿，都是属于猿类，都是没有尾巴的。你猜对了吗？猿类跟猴类除了尾巴不同之外，猴子是用四肢行走，在树上也是如此。但猿类在行走时，身体总是保持半直立姿势。还有，猿类的脑子大而复杂，所以比猴子还聪明哦。那它为什么会叫长臂猿呢？就是因为它有很长的手，手臂跟手掌都非常的长。那主要的作用就是要在森林里面来回的摆荡。那长臂猿呢，因为它也是属于灵长类的动物，所以它其实身体构造跟我们人类有一点相像。那它也是有五只手指头，那有手掌、脚掌。那它的手掌因为要常常抓握东西，所以手掌的比例会比脚掌还要来得大。那它的五官就跟人类一样是很立体的，在同一个平面上的眼睛，然后鼻子、嘴巴这样。那我们现在呢，动物园里面有两种长臂猿，一种是我们的白手长臂猿。白手长臂猿呢，顾名思义，它只有全身只有手的地方是白色的。那它身上的毛发呢，有可能是黑色，然后也有可能会是棕色。那还有另外一种呢，是我们的金夹长臂猿。那金夹长臂猿呢，最明显的特征就在于它的双颊的地方是有一点点淡黄色的毛，这是它最明显的特征。大家一定很好奇，为什么我的毛色会呈现棕色，而感觉不出有白手掌？其实主要是因为染色体不同的原因哦，所以当你们看到我们身上的颜色有些许的不同，这些变化都是由基因来决定的。另外，毛发对哺乳类动物是有保护功能的哦。我们的园区内白手长臂猿呢，总共有两只。那它刚好是一公一母，是一对夫妻。那黑色的呢是公的，它叫做悠悠。那悠悠呢就是一个活泼的大男生，他很有活力，移动速度也非常的快。那加上是因为是公的，所以它的领域性也会比较强一点。所以如果有人接近的话，它会属于比较警戒的状态。那比较偏棕色那一只呢，是母的，它叫做贝贝。那贝贝呢，贝贝它就是一个非常有亲和力的大姐。那如果是游客呢，在玻璃参观面这边看它的时候呢，它有时候就会过来跟游客稍微来点小互动，就是靠近过来看一下游客在做什么，非常的好奇。那因为它年纪稍微大一点，所以动作就没有悠悠这么的流利，但是也是非常的有看头的。那我们这两只长臂猿呢，都很健康，都是健康宝宝。长臂猿生活在高大的树林中，长长的手臂让它们可以像荡秋千一样，用惊人的速度从一棵树荡到另一棵树。它们是典型的树栖动物。栖息在热带或热带性原始森林中，它们和其他灵长类动物一样，失去了森林就无法继续生存下去。但随着人类经济活动领域的扩大，原始森林不断被开发，加上乱捕滥杀，使长臂猿的分布范围越来越小，数量也明显下降。而对于需要大量空间活动的长臂猿来说，园区又是如何帮他们打造舒适的生活环境呢？
长臂猿呢，因为它本身是生活在热带雨林的树冠区。那所以呢，我们把它接到动物园来的时候呢，我们就要帮它打造一个比较适合它们的环境。那既然它都是在树冠层上面做摆动，那所以我们就把我们的展场布置成很适合在上面摆动。我们在我们展场做了很多设施，包括绳子，然后包括漆架，让它可以在上面荡来荡去，那可以给它们有安全感。那还有帮他们制作特殊的巢箱，就像他们可以睡在树上一样，他们现在也都是在就是高处的地方歇息。动物园除了帮我们准备每一餐的食物之外，到了下午还有点心可以吃，让我们每天都吃的营养又健康。最重要的就是还会另外准备一个舒适又安静的空间。让我们晚上在里面好好休息，睡个大头觉。也有专门照顾我们的保育员，都把我们照顾的头好壮壮哦。那我现在照顾的动物有红毛猩猩、白手长背猿、金甲长背猿跟狒狒等。其实保育员的工作就是照顾他们的食衣住跟娱乐的部分。长背猿，因为它一整天都待在外面，虽然说待在外面，它嗯可以跟游游客们互动什么之之类的，但是等于是说，像我们工作了一整天，也是需要休息，所以还是还是会让它回到内舍去，准备一些食物，然后可以让它在里面休息，这样。贴心的饲育员在帮我们准备晚餐了。哇哦，今天的菜色真丰富！到了傍晚，我们会到内舍享用。吃完了之后，这个房间还贴心布置了休息的漆架，让我们在里面不至于太无聊，也可以让我们安心的休息。那我要先吃饭喽，明天一大早再出来跟大家见面，开动喽！通常我们呃来的时候。呃，放展前会先到呃动物的外展场先去巡视，他们展场内有没有什么造成动物危害的一些物品，或者是他们之前吃的残渣、垃圾等。然后之后就放放放他们出去外展场，然后我们就清洁内设，之后再去饲料仓库去摘料，然后准备他们当天的食物。像我在准备。食物的时候，贝贝就会很主动的在挂在那个门口，这样子看着我，然后像小朋友一样的要跟我要食物吃，这样我就觉得说，哎、欸，很可爱，就是想说啊、哦，就给他一根香蕉，然后，所以他都很习惯说，呃、哦，每次我在准备的时候，他就要过来靠过来，然后就一定知道说，哦，我一定会有东西给他喂，先喂他吃，让他吃一点点他喜欢的香蕉之类的。哎呀，你怎么把人家撒娇的方式说出来？我会害羞啦。那请问还可以再给我一根香蕉吃吗？长臂猿呢，它是属于小家庭式生活的动物，它会有一个爸爸跟一个妈妈，带着还没有成年的小孩，大概三到五只这样组成一个小家庭，生活在一起。那它主要是栖息在树上，所以它们几乎可以一辈子都在树上，几乎都不用下来，因为它们的食物，然后它们的居住的地方都在树上，而且下来对它们来说是一种危险，因为它们在树上会比较灵活一点。对，那长臂猿呢，还有一个非常独特的习惯，就是它们会吼叫。那吼叫其实是它们的一个特征。像不同种类的长臂猿呢，它就可以靠吼叫声来识别。我们园区内有两种长臂猿，它们的声音也都不太一样。麦克风，你可以再靠近一点，我要来唱首歌给大家听。哎，不是啦，我是要来跟大家说，你们知道我们的叫声为什么那么特别吗？那是因为为了要和同伴间保持联系。还有，透过叫声划分我们的领域范围，让敌人不敢靠近
，最重要的一点就是要吸引异性的注意啦。<笑>那长臂猿呢？它的吼叫声，其实在我们整个灵长类、灵长类动物里面，算是数一数二的。尤其是它非常的有特色，它并不是发出单音节的吼声，它是。简直就像是一首歌曲一样，有起承转合。你早上听跟下午听，其实它发出的声音是不一样的哦。这就是我的吼叫声，可不要吓到喽！是不是洪亮又有力呢？连古代诗人李白都特地为我写了一首诗呢。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山，就是在形容我叫声的威力哟、哦。我是动物园的兽医，我是负责照顾动物园动物的健康。我主要负责的物种是大象、黑猩猩，还有我们动物园所有的猴子。我来分享，他们单在野外的时候，他们如果是单一只的长臂猿的话，原则上他们会，你可以发现它就是自己叫，它自己叫。可是当有一天它已经有跟有找到伴侣了，那甚至可能有一些。已经有他的伴侣之后，他们会变成是双重奏，男生叫人就换女生叫，然后换男生叫换女生叫，会有这种情形的、啊，就有双重奏的情形。其实他们叫就是就是彼此之间在沟通。那他可能因为他们在其实他们在东南亚，他们的原生栖息地其实他们是距离非常远非常远的距离啊，所以他们必须要透过他们嘹亮的叫声去告诉对方我在。这个地方，我想就会一个好奇，就是说长臂猿它最特别的地方，应该就是它的手吧。那原则上，长臂猿它走路手是会举高高的这样子，因为它手太长了。对啊，啊，它手它原本就是竖栖性的动物，其实它在原生栖息地，它是靠树这样荡的话，其实它一次可以荡到三公尺，它这样子距离，它可以去拉三公尺的距离。这样，我觉得是长臂猿嘛，顾名思义，长臂猿。猴子啊，很多猿类都会因为它生活的栖息地而去演化出它应有的一些生活的技能。就像以人类、人类而言，好了，人类我们用不到尾巴，所以后来我们的尾巴就是不见了。但是我们原则上，我们的尾椎骨那边还有一些痕迹在，就是我们可能以前是有尾巴的动物这样子。小朋友好像都很喜欢我，是觉得我模样很可爱吗？其实我们有时候是很凶的，所以还是不要太靠近我哦。其实长臂猿是一个还蛮凶猛的动物，其实它只要打架，它只要打架，它一定把对方打到，就是几乎快要手都折断啊。甚至可能把头扭断也可能，把脚扭断也可能。原则上，长臂猿其实它的犬齿，就所谓的獠牙，所谓的犬齿，其实是可能将近三到五公分那么长。所以它这也是它就是在野外生活，其实大家跟同伴之间打斗的一个武器。原则上，只要其实所有的野生动物都一样，比如说它们如果说在野外，而不是像我们在动物园一对一的话，它可能野外会。去去争取他的配偶权，他的配偶权，他想要找这个女生当他的伴侣。那可能很多男生都要找他当伴侣的时候，这这男生就会彼此之间打架。今天刚好是贝贝跟悠悠的健康检查日，我们来看看兽医师是如何帮他们检查。不晓得有什么要特别注意的。还是身体有没有出现什么状况呢？健康检查结果又是如何？赶快听听兽医师怎么说就知道喽。原原则上，因为我们动物园的白手长臂猿，因为属于年纪大、年纪已经较年长的动物，所以原则上我们每年固定会帮它至少做一次健康检查。长臂猿原则上它不会主动的靠近人类。所以我们就必须要靠一些诱因来吸引它，比如说我们可能会拿一些食物，比如说香蕉或是一些苹果吸引它过来。如果野生动物可以吸引过的过来的话，原则上我们会靠笔灯去做一些初步的检查，比如说检查它的眼睛。
有没有什么问题，鼻孔有没有流鼻水，或者是说，比如说他有一些外伤，我们要先去了解他外伤的程度是怎么样，有没有化脓、深浅，甚至有没有一些并发症产生。其实野生动物其实都是不能直接和它们有接触，不像家里的狗猫一样。它们如果说我们初步的检查发现说，哎，其实它这个伤口已经化脓了，而且已经有并发症，甚至很严重的感染，我们就要靠这个东西叫吹剑，这是吹剑的吹吹管。我们要在一定的距离给它注射注射药物，或者是给它一些麻醉药，让它睡着。以便我们做更精精密的检查。你看，我很健康吧？我才不要打针嘞！我们和人一样，越年长就会有一些老年病产生，比如消化道啊、皮肤脱毛等。但大家不用担心，医生说多注意饮食就好喽。园区每天都会准备丰富的美食给长臂猿享用。我们来看看他们都吃些什么呢？然后我是动物园的营养调配师，然后我主要内容是处理蔬菜水果，然后为一些哺乳类的动物做蔬菜水果的分配。长臂猿主要的食性偏杂食性，他们会以在野外他们会吃树上的一些。嫩叶、花，还有种子，然后有时候也会捕捕食一些昆虫，做营养的补充。因为在动物园里面会比较难取得野外的一些食物，我们只能用一些蔬菜水果做搭配。其实长臂猿不止长得跟人类很像，饮食习惯也有些相似。但是它们跟人类一样也会吃肉吗？那刚才有提到，他们去，呃，会去灵长类打斗之后，他会去可能去吃对方的肉。其实他可能不也不是真的吃，他可能一种是示威性的，就是去啃咬它。对，但是他不见得真的会把它吃，类似像。食食肉像老虎、狮子一样，真的把它吃得精光这样子，其实是不会的。其实所有的灵长类都是比较属于杂食性的，但是会因为它生活的栖息地，比如说我它生活的地方可能哪一种食物比较好取得，它就会去吃那种食物。原则上灵长类会比较偏杂食性的，但是还是主要还是以一些蔬果、一些水果、一些蔬菜为主。我们长臂猿跟狒狒、黑猩猩有点像，但是是不会像它们一样狩猎吃肉的。在我们的饮食习惯中，果实占百分之五十九，树叶百分之三十四，其余才是昆虫。所以同样是灵长类动物，但食性还是大不相同哦。那欢迎大家有空。来动物园走走，那我们的动物呢都有他们专属的，就是专属的食物，请不要随便喂食，会影响到他们的健康。那也不要随便拍打玻璃，或者是使用闪光灯来拍照。闪光灯呢会对他的眼睛造成一些伤害，那拍打玻璃可能会吓到他们，这对他们都都是不好的哦。所以请大家要注意。好，他们呢是非常聪明可爱的一群动物。那还有，尤其是我们家的咪咪。它不仅会招待客人，它还会擦玻璃哦。欢迎大家有空来多来找它玩